And so I have the pleasure to announce uh, the talk about trachography. Uh, you never read alone. And uh, as speakers, we have Maria Zainu, who's a, research, uh, a researcher at technically, uh, I'm so sorry, technical tech. Uh, collective, and uh, there's Claudio Agosti, who's also with the Tactical Tech Collective. And apparently we're going to have a premiere tonight, because they're going to show us Trichography, which is a software which will illustrate where all this data is going, that the websites are collecting about us. The Saal is yours. Hi, thank you very much for being here today. Um, Claudia and I work with Tactical Tech, as uh, just mentioned. Tactical Tech is an NGO based in Berlin, but we work internationally. And we are super excited today because we're launching uh, one of our new projects, which is called Trackography, and it's all about online tracking. So when we think about surveillance, very often we think about governments because a lot of it is carried out by them. And and by so we do think about governments. However, in most cases, in I think that companies, corporations, make a lot of surveillance possible. A lot of our daily browsing activities, like reading the news online, is what enables governments to have access to these data so they can launch them to begin with. So, for example, when we think about PRISM and the whole bunch of other systems like the NSA and other intelligence we can see that a lot of the monitoring is possible because a whole bunch of companies like Google and Facebook Google and Facebook based on their tracking that they do on a daily basis. And this is something we would really like to draw your attention to through this project. Basically, what uh, we understand is that uh, uh, this whole world of data collection is creating a new sort of power around the world. Uh, and uh, why do we create the trichography? Because uh, basically, why do we create data geopolitics? At the moment, uh, if data we know that, uh, one country has a large pipe of gas, and this gas permits you to be warm. In the winter, you understand some geopolitical relationship. But so about the data, möglich, die geopolitische who is the owner of whom? Who is the owner of whom? Who is the owner of whom? This kind of answer uh, are the things that uh, was rotting inside of us, and uh, trichography uh, tried to be an answer. It's a project intended basically for uh, advocate, uh, lawyer, analyst, researcher, so person that uh, make analysis about uh, this uh, phenomenon. We are focused on the media website. For media website, we mean a website providing news media, because if someone is able to understand and to study how a population, a region, a country is accessing to the media, and what is more, more interesting, uh, what is more accessed, researched, has in fact uh, a way to perceive and to study the, the nation itself, the target itself. We also see by the Facebook experiment that uh, experiment based on what you are reading, you, you are influenced in your mood uh, to be uh, positive or negative. Uh, beeinflusst werden kann. That is why the media are the subject Deswegen of uh, this test that uh, by the media can be applied to every website. Test subject von unserer so, basically, we develop a script that uh, emulates the behavior of uh, a user connected to a website. This script is a connection using PhantomJS. PhantomJS is a browser that runs without the display window. Every time die Abruf macht ohne ein Fenster da zu stellen und jedes Mal wenn man eine Medienseite verbindet, third party content like the video, commonly came from a third party video or the banner, the banner from advertising or some static picture oder statische Bilder or some hidden tracker like a JavaScript inclusion that just put some cookie and read your behavior. Those third is what our script automatically detect. Then we perform a trace route, a trace route for every included third party. Und dann machen wir einen Trace route. Für jede dieser URL, out, which is the network path um needed to was der Netzwerkpfad ist, the server included. Um den And then we perform server zu finden. GOIP, dann machen wir so ein GOIP an Lookup in the path. von jedem Hop, der innerhalb to dieser Strecke location in order to figure out um which are the infrastructure involved. Die infrastructure ist, in die sich At the moment, hat. we have collected the country in the computer analysis. We have a media. Zurzeit haben wir 30 Länder gesammelt, die in dieser Datenbank sind. Die Listen der benutzten Medien wechseln mit der Zeit. And uh, we have more than uh, 3,000 uh, media. Wir haben über 3,000 and, uh, some special media that Seiten uh, analysiert und uh, das Ganze von 34 so verschiedenen Ländern. 
Also um, gucken wir uns jetzt mal die Geografie des Ganzen an. So sieht Herr Gregor Fuyang aus. Diese Seiten sind äh, alle analysiert werden von uns. Wenn euer Land nicht blau ist, fühlt euch nicht diskriminiert. Wir hatten dann leider einfach keinen Partner in den besprechenden Ländern, entsprechenden Ländern. Also wie ihr sehen könnt, in den blauen Ländern haben wir Daten. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier auf Deutschland klicken, dann kommt hier links ein Panel raus, wo er die Webseite auswählen kann. Und das bei, mit globalen Medien meinen wir wirklich diejenigen, die internationale Politik in einem weiten Bereich ähm, verfolgen, zum Beispiel hier das Wall Street Journal. Wenn wir also jetzt das Wall Street Journal aus Deutschland anklicken, können wir hier sehen, dass Deutsche, Deutschland ist hier grün, äh, dass das Land, aus dem wir das anklicken und die USA sind blau, die den äh, Server des Wall Street Journals äh, hosten. Und dann, dann sehen wir noch die Länder, die die Netzwerkinfrastruktur hosten, die benutzt werden, um auf die Seite zuzugreifen. Und natürlich versuchen wir natürlich auch noch die Seiten anzuzeigen, die die Tracker hosten. Die Art und Weise, wie sich diese Website uns tracken, funktioniert natürlich so, dass sie alle äh, eingebetteten Code haben, der auf dritte Seiten verweist. Hier? Wir haben hier oben eine Internetseite. Wo wir halt sehen, dass es halt nicht nur die äh, gewollte Verbindung gibt, sondern auch äh, 67 unbe unbekannte oder nicht gewollte Verbindungen aufgebaut wird. Und da werden wir also auch mit Servern verbunden, die alle ähm, zu Third Party, zu Drittanbietern gehen die nicht ähm, direkt gewollt wurden, als wir das Wall Street Journal hier angeklickt haben. Also wenn ihr äh, Zugang hier zu dieser Karte kriegt, könnt ihr, könnt ihr einfach die äh, Liste anklicken und ihr könnt einfach eine globale Sicht anhaben oder eine äh, nationale oder sogar eine regionale Liste euch angucken. Und dann könnt ihr sehen, wo die Seiten euch wirklich tracken können, wo die Anbieter euch tracken können, äh, jedes Mal, wenn ihr diese Webseite anklickt. Jetzt also, warum ich euch diesen Slide zeige, ist, äh, wo es einen, wirklich ein, äh, eine Medienseite gibt, ähm, dass die einzige Webseite ist, auf die ihr nicht getrackt werdet, die wir gefunden haben. Und das ist Wikileaks. Also die einzige Medienseite, die wir euch hier zeigen können, wo keine Tracker draußen ist, Wikileaks. Wenn ihr also Wikileaks ähm, anguckt, dann seht ihr wirklich nur, dass nur euer Traffic nach Norwegen wandert und es keine anderen Tra äh, Tracker gibt. Und das finden wir ganz interessant. Neben, neben der Studie äh, zu, sich anzugucken, wer das Ganze macht, müssen wir uns angucken, wie wir verbunden sind. Jedes Mal, wenn ihr euch zu einem Server verbindet, gibt es jemanden, der euren Content analysiert. To reach the server und was um, touching the, the US and the Venice has, has got a very good idea to monitor our traffic. Und so war es möglich, unseren Traffic zu monitoren, aufgrund dessen, dass ein Server nach äh, Inhalte aus den USA anhört. Eine Grund, warum die Netzwerktopologie auch relevant ist, 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 ist die Frage ist, wer hat Zugriff auf diese, auf diese optischen Fieberglaskabel und wenn ihre, eure Verbindung durch diese Kabel wandert. Und das ist aus den Snowden Leaks, ein Dokument, und das illustriert ein Programm, über welches die NSA mit ganz vielen Dritten kollaboriert, 
to the fiber optic cables, which make up the backbone of the internet. Um, and also Und these third party countries, which include Länder, Ethiopia, Saudi Arabia, Egypt, and so forth, Ethiopian or Saudi Arabia. So this is just one example to illustrate that. Well, you might say, okay, right, okay, so I'm accessing this website. My data would go to, I don't know, Azerbaijan, for example, to reach the server. Wow, it's not a big deal. Well, actually, it might be a big deal because maybe, you know, agencies which you wouldn't want to have access to your data do have access to your data because, you know, they're tapping into a particular network infrastructure. And besides the network infrastructure, we have already seen that there exists a lot of attacks and exploit this kind of communication. We know that this communication has been implanted on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. And put the Finfly on the fly and can just change without all of your personal information. Finfly is an example of this. Fox Acid was a similar attack. Fox Acid was an similar attack. Starting from the same kind of privileged position. So one of the reasons why we developed cryptography is because we wanted to think about the geopolitics of data. What does it mean today when through the internet your data literally travels to various servers all over the world? Now, if we look at a small comparison between what happens in the so-called global west and the so-called global south, one example is when you were accessing three international media websites in Italy. What we can see here is that Italy owns the servers of these media websites. Of course, the red countries. As you can see here, are the ones which are hosting the servers of the Chinese companies. But what's important to note here is that there are no blue cards in the sense that they own their own the servers of their own media websites. On the other hand, if we look at a country in the global south, like Nigeria, for example, what we can see here is that Nigeria does not host the servers of its national media websites. Instead, they are hosted in the USA, and the infrastructure required to access them is based in South Africa. The blue cards. Essentially show like where the data has to travel to every time they want to do something as simple as read the national media line. Now, I think one of the reasons why this is particularly interesting is because how can Nigeria and all the Nigerians in the world kind of protect their citizens' data in practice when they don't even own their own infrastructure? How can they make sure that their citizens' data is actually protected when they do not own the kind of control that happens to it? I'm not implying that we should have some type of you know autonomous system. Dass wir autonome Systeme wie China benötigen, aber ich denke, es ist etwas, worüber wir eine Diskussion führen sollten. Another aspect that uh, yeah, deserves a uh, study yeah, is uh, uh, when you see someone uh, that invests on a foreign infrastructure. For example, the former the, uh, telephony operator in Italy has put out of investment in Brazil. In this case, has, been, uh, has gone to South America to create some network infrastructure. This means that in a, in a certain case of the test uh, performance, the connection that uh, uh, is traveling from uh, your uh, Brazilian carrier to the uh, US some Italian infrastructure. This does not mean that the, actual, the connection actually goes down the ocean, go in Rome and then come back to Washington. on the field in, uh, in Brazil, and it brings some Washington. Italian infrastructure, it's and uh, the IP address are associated in Brazil with an Italian company. company. Therefore, the Italian system is associated with the ownership and the ownership of the Italian infrastructure. Italian infrastructure. Now, again, another example. Um, given um, the political tension um, in Ukraine, the political tension between the Ukraine and the Ukrainian revolution in February, uh, we decided to run the script in Ukraine. It was um, interesting to see in the map um, how connections go to Russia. This is because essentially um, by accessing two of the main uh, media websites in Ukraine, Pravda and Vesti, we can see that one of the main companies which tracks uh, users is Yandex. And Yandex is sort of like the Google equivalent. 
ist Google äquivalent von Russland. Die Ukraine pro oder kontra russisch ist, wollen sie wirklich alle ihre Daten in Russland enden lassen, Russland Zugriff darauf geben und wollen sie eine Firma wie Yandex, die sehr sehr nah mit der Zugriff haben auf ihre Browserverhalten. Wenn ihr auf ein nicht kolorierendes Land klickt, dann seht ihr, dass die Kollegen dort oder die dritte Partei betroffen ist, die dort hier eingeführt wird. Wait, ich schließe hier. Okay, aber wir gehen hier. Uh, when we start to collect the data, it was Wenn not to generate uh, sammeln, just an uh, image uh, and uh, 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 things. Uh, we have created an API to, 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 to collect we this have an data API and make analysis. This is an example of the um, percentage ein, exposure that uh, is uh, facing uh, uh, every country tested. Von jedem For getesteten Land. This exposure, I mean, is enough that one connection uh, between the many that are performed uh, when uh, you are uh, accessing to a media website is passing through a country to 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 assign uh, a presence of that country. Because if also jedes Mal, wenn ähm, durch der Traffic durch ein Land fließt, wird die Präsenz ähm, hier hervorgehoben. Wir müssen das also mit dem For example, in Russia, Zum Beispiel in Russland, wenn wir den Test in Russland haben laufen, da gab es einen Anbieter, jeder Internet Access Provider äh, hat einen Vertrag mit einem International Carrier, äh, um verschiedene Routing-Möglichkeiten anzubieten. Also können wir hier in Russland sehen, 100 Prozent passiert, passiert, der Traffic float durch, äh, die, durch Russland, 85 Prozent durch äh, die USA und so weiter. Also so können wir direkt darstellen, äh, welche Länder am präsentesten in unserem Routing sind. Also hier werden verschiedene Länder aufgelegt, Italien, Austria, Philippinen. Wir haben das ähm, auch in Italien getestet. Da ist ein anderer Provider und ein anderes autonomes System involviert. In diesem Fall Europa. Also nochmal Frankreich, USA. Ah, und also, wenn wir alle Daten sammeln, alle Tracker sammeln, wir das ist aber allerdings unmöglich, all diese Tracking, äh, alle Tracker zu machen, denn sie wechseln äh, mit der Zeit und sie wechseln auch ihr Aussehen. Aber wir sehen in dieser Heatmap, eine gewisse Anzahl von Media, Medien. In D3JS, I'm a, a goat, and so if someone can help us to develop a better visualization. Wenn vielleicht kann ich einer hier der, der Entwickler das besser aussehen lassen. Aber hier könnt ihr sehen, wie viele Tracker äh, präsent sind. Diese Heatmap war dazu intendiert, um zu sehen on uh, the source of the user provide different tracker uh, dass die and medien je nachdem wo der benutzer herkam uh, unterschiedliche tracker verwendet haben so when we access um, media websites also we wenn wir medien websites media websites aufrufen dann geht unser traffic dann geht unser traffic über die ganze welt aber es gibt natürlich auch jede menge uh, firmen aus drittländern die uh, tracker zur verfügung stellen und hier haben wir eine, einige Zahlen zusammengestellt, welche andere, ähm, wo die Tracker herkommen, aus welchen Ländern. Also in 88% der Fälle äh, war es Google, der uns getrackt hat. 
Und wir können sehen, dass Google eigentlich fast überall die dominante Firma ist, wenn es zum um Tracking geht. Aus den 30 Ländern, die wir, an, aus den Ländern, die wir analysiert haben, ist Google die immer die, äh, die führende Firma, die uns trackt. Es gab nur zwei Länder, in denen es nicht stimmte. Das eine war Südafrika und das andere war Russland, wo Yandex halt das meiste der das Tracking macht. Wie gesagt, das ist halt einfach das google äquivalent in Russland. Also Google ist einfach die Hauptfirma, die das macht. Das stellt natürlich in Frage, ob Google wirklich dieses Monopol haben sollte oder nicht. Viele Medien nutzen Google Analytics, ähm, nutzen einfach Google Analytics und deswegen ist es so häufig hier äh, so häufig genannt. Und das ist natürlich eine politische Frage, ob Google immer äh, sehen sollte, was du gerade liest und ob wir einfach dieser Google Hegemonie zustimmen sollten. When we ran the script, we identified hundreds, if not thousands, haben, haben of haben wir hunderte oder tausende Firmen gefunden und in all diesen Monaten haben wir nicht die Zeit, jede einzelne davon zu analysieren. Also haben wir uns über die global prävalent existierenden Firmen angeguckt, also die, die am meisten geträgt haben, die also zum Beispiel Google, die den größten Anteil für Werbung, Previously. Um, by looking at the websites, we can see that their main business model is based wir, on advertising and profiling, uh, uh, profiling and, and web analytics and or profiling. Oder and you know, a lot of people uh, have said to us, especially over the last months when we've been working on this, is that, you know, I don't care if Google or Facebook or any companies, you know, tracking me, it's not that Facebook uh, analyzes me, to give me Werbung. You know, they improve my web experience, they provide me services. They provide me services, 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 they viele Argumente, die uns gegeben wurden. Das ist gar nicht so einfach äh, zu beantworten. Wir glauben, es ist politischer als das. Und hier so, ist warum. Last night, um, Gestern, letzte Nacht, haben Laura Poitras und Jack Eckelbaum eine fantastische um, Vorstellung gegeben. Attended, right? Und ich glaube, viele von euch waren dort. Yeah. Cool. Okay. Ja, so, following um, their talk, uh, how many of you access Der Spiegel slash international to der Spiegel slash international you know, aufgerufen, um die Enthüllungen well anzugucken. Targeted killings in Afghanistan. Die gezielten Tötungen in Afghanistan. But, uh, zu can lower the hand who has used a tar? Wer hat davon in euch Tor benutzt? Because, uh, <laughs> Or actually, okay, so who access who access this while Wer using Tor? Tor? Without Tor. Tor. Oh, okay, sorry. Okay, who uses it with Tor? Who <laughs> access this with Tor? Okay, so who okay. accessed uh, the latest revelations on Der Spiegel? Auf Sp Der Spiegel ohne Tor abgerufen. Oh wow. Okay, so oh, wow. Okay. great. Well, not great, but um, actually, <laughs> what we're going to show is for most of you. <laughs> so. Um, Aber das, was wir zeigen wollen, ist thought, das meiste, was euch interessiert. Okay, was passiert, now, wenn, was passiert jetzt, wenn jeder der Spiegel aufruft? Um, so as you can see here, we've run the script kann, based on just the script dash spiegel dot there. But also, uh, there was a uh, dash spiegel Aber article. It's es gibt where we've run the script to collect results for the specific ein, page of the revelations. Ein, ein Tracker für um, die eine bestimmte there, Seite der Enthüllungen. Companies. Und More companies tracked us last night when we accessed the specific Firmen page of the revelations als than when we just accessed the dash spiegel in general. Als wenn wir nur And der Spiegel getrackt hatten. Und wie man sehen include kann, enthält mehr dieser Firmen Google, Twitter, Facebook. Und These companies übrigens, um, have kind of been compromised by the NSA through PRISM. Durch PRISM, Prism has been collected und weitere Programme von der NSA infiltriert. We, we also know that the NSA has auch, hacked into NSA the data centers of Google center von the Google program gehackt hat durch so die muscular Programme so und so weiter. Was wir sehen können, ist, night, dass letzte Nacht, wenn wir alle der Spiegel game, aufgerufen haben, um Zugriff auf diese wichtigen Informationen zu halten, haben diese Firmen uns getrackt und arbeiten Hand in Hand mit den Firmen von denen wir wahrscheinlich nicht wollen, dass sie die Informationen in ihre Hände gaben. wenn wir überhaupt jemals wieder sagen wollen, dass sie ja nur Werbung machen. So, how do these trackers even handle our data anyway? What do they even do with our data? It's kind of hard to answer because the real answer is we don't know, and that is the actual problem. Und das ist das, und das ist eigentlich das eigentliche Problem. Wenn wir sagen, dass wir, dass sie unsere Daten tracken, dann tracken sie unsere IP-Adresse, unsere Suchhistorie, unsere Browsing-Historie, die Bewegung unserer Mäuse auf der Seite. Das heißt, als wir gestern den Artikel gelesen haben von Jacob und Laura, 
wie die Scroll bewegen, unsere Maus beobachten und das Copy-Paste. Und zusätzlich dazu kriegen diese Firmen aber noch eine ganze Menge Daten von anderen Quellen. Und deswegen sollte man sich über ihre Privatsphäre Policies angucken. Nicht unbedingt, sie daran sagen, weil das ist unabhängig unserer unser privacy policies we can compare to what they actually do so for example they say that they do not use in our weil das was sie sagen was sie nicht verwenden so whatever tracking technologies and then we figure out they do information that's where we can actually you know raise discussion eine diskussion mit ihnen eröffnen können was wir gemacht haben ist dass wir look at the privacy policies of some of the global datenschutzbestimmungen von vielen dieser globalen unternehmen angeguckt haben the following fields of data welche like what types of data they collect und alles auf ein Repository auf GitHub getan. Es wäre wunderbar, wenn wir ein paar Anwälte kriegen könnten, damit wir ein paar konkrete Resultate kriegen können. Niemand liest die Datenschutzbedingungen und die AGB, weil sie sind lang und komplex und es gibt lange Sprachbarrieren. Company with the hidden third party tracker. Es gibt auch noch einen versteckten Drittpartei-Tracker und man ist sich gar nicht bewusst, dass er drin ist. Wenn man nicht ein Plugin in Firefox hat, das einem dies zeigt. Privacy policy and the thermal service in a machine readable form. Die Datenschutzbedingungen in ein maschinenlesbares Formular transferieren in order to provide an easier visualization for the user. So by looking at the privacy policies, and I repeat, I think personally that the privacy policies. Ich weiß nicht, wie gut, wie sinnvoll sie sind, weil wir gar nicht wissen, ob sie diesen folgen, aber ich denke, es ist immer noch die beste Information, die wir haben. Von den Datenschutzbedingungen zu wissen, dass viele von diesen in den USA sind, was sich wieder mal die US-Hegemonie zu allem, auch in Infrastruktur, Datensammlung. Aber viel wichtiger ist, dass nur drei davon Do Not Track unterstützen, wie zum Beispiel Peter Mann. Aber das 11 von 25 only 11 out of 25 disclose how long they retain data for. Nur 11 von 25 sagen, wie lange sie die Daten überspeichern. Aber selbst die, die sagen, wie lange sie überspeichern, ist das verhandelbar. Wenn sie zum Beispiel sagen, sie sagen, sie behalten, sie behalten, dann wird dann auf 65 Tage. Wir wissen nicht, ob das wieder verlängert wird, wie die Daten, ob die für Daten verkauft werden, wie lange diese Änderungen bestehen können. Und diese lange Kette von dritten Parteien, die noch zu unseren Daten bringen können, ist unbekannt. Und wir wissen nicht, was am Ende des Tages mit unseren Daten passiert. Und das ist ein Problem. Und nur unter Datenschutzbedingungen zu gucken, denken wir schon, dass wir Informationen haben. Und hier ist das API, das die Data, die gesammelt wird, alle DNS-Auflösungen, alle Medienvisited und alle Third-Party, die wurden injected, die injected wurden, die Datenschutzformat, und mit Maximum maschinenlesbarer Form konvertiert und die GOIP-Auflösung und mit diesem Connect of Me on, habt ihr also den Zugriff auf diese zu, dieses komplette Datenbank und diese ganze API ist dafür ausgelegt, dass halt Forscher die komplette Rohdaten extrahieren können und auch gleichzeitig weitere Features hinzufügen können. Weil wir wollen die ganze Daten global sammeln. Und wir wollen natürlich auch über den Zeitverlauf äh, Wechsel feststellen können, ob da sich jeweils was verändert hat über den Zeitraum. Und, äh, ihr könnt also hier euch auch die Dokumentation angucken unter dem Link. Und im Moment äh, 26 Firmen sind äh, integriert worden in das System, aber wir versuchen natürlich noch mehr hinzuzufügen, dass wir einen Job hier für die Leute vor Ort. Also wie können wir äh, Tracking verhindern? Es gibt keine einfache Möglichkeit, das zu verhindern. Ähm, fangt doch mal hier mit an. EFF zum Beispiel äh, hat einen Privacy Badger, der ziemlich gut ist. Da gibt es andere Möglichkeiten, um Third-Party-Tracker zu verhindern. NoScript ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um Third-Party-Scripts zu blockieren. Chrome, wenn ihr das nutzt, das soll, sollte ihr natürlich besser zu Firefox wechseln. 
Disconnect ist eine weitere Möglichkeit und da könnt ihr halt auch die Tracker visualisieren. Es gibt also einige Tools, äh, um diese Tracker zu blockieren. Natürlich ist es wichtig zu betonen, dass es das ist natürlich toll ist äh, und großartig ist, wenn man immer seine IP-Adresse äh, verschleiern kann oder andere Möglichkeiten benutzt. Das ist noch ein bisschen besser auf unserer Website äh, erklärt. Hier könnt ihr doch mal den Website den Webseitenlink euch angucken. Der, also da ist auch ein Ansatz zur, zur Verbesserung der Verteidigung äh, gegen diese Angriffe präsentiert. Also wie zum Beispiel wie Adblocker oder zum Beispiel die Möglichkeit, äh, Identität durch verschiedene Browser zu analysieren. Wir, machen, wir kommen jetzt zum Ende. Und die beste Möglichkeit, hier an Trackography mitzuarbeiten, ist einfach an der Medienliste mitzuarbeiten und äh, diese, das ganze Programm halt möglichst äh, weltweit auszurollen. Und wenn etwas wichtig ist, kann man das natürlich hier zu dem Test auch hinzufügen. Es gibt ein Python-Skript äh, und auch ein Phantom-JS-Skript. Und der, die ganze, den ganzen Quelltext den gibt es natürlich auch auf GitHub zum Runterladen. Also wenn ihr uns noch weiterhin ähm, weiterhelfen wollt als nur die Medienwebseiten, es wäre auch ganz toll, wenn wir einfach brainstormen könnten, wie wir noch weitere Wege finden würden, einfach ganz mal wild uns helfen könnt, wie wir hier noch weitere Ideen einbringen können. Ich weiß nicht, ob wir noch Fragen nehmen können. Es wird vermutlich jetzt keine Fragesession mehr geben. Wir warten jetzt auf euch im CT-Zelt. Vielen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Und auch das Translation-Team sagt Danke. Wichtig nochmal hier vielleicht die